ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫ്രീ ടൈം ക്ലേൺ ഞാൻ ആനന്ദ് പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും മാക്സിമം നോട്ട് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ടൈമാണ് എല്ലാവരും മാക്സിമം കഴിവതും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ മാസ്കും ഗ്ലൗസും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരമാവധി അനുസരിക്കുക മാക്സിമം കിട്ടുന്ന ടൈംസും പഠിക്കാനായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബഹുഭുജങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ബഹുഭുജം അല്ലെങ്കിൽ പോളികൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വശങ്ങളുള്ള ദിമാന ജാമിതീയ ദിമാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡി ജാമതീയ രൂപങ്ങളെയാണ് പോളിഗൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുഭുജങ്ങളുടെ സൈഡ്സിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവയ്ക്ക് പേര് നൽകുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ജാമന്തീയ രൂപങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ള ത്രികോണം നാല് വശങ്ങളുള്ള ചതുർഭുജം ചതുർഭുജത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ചതുരം ലംബകം സമയോദരം അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം അഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള പഞ്ചഭുജം അങ്ങനെയുള്ള എട്ട് വശങ്ങളുള്ള ഒട്ടകൻ വരെ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ബഹുഭുജങ്ങളുണ്ട് പതിനാറ് വർഷങ്ങളുള്ളത് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങളുള്ളത് ഇരുപത് വർഷങ്ങളുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബഹുഭുജങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബഹുഭുജം എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ത്രികോണം എടുത്തു അതിൻ്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപതാണ് മൂന്ന് വർഷങ്ങളുള്ള ഏത് ബഹുഭുജം എടുത്താലും അതിൻ്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെൻഡകൺ എടുത്തു പഞ്ചഭുജം എടുത്തു അതിൽ അഞ്ച് വശങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ തുല്യം തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ എണ്ണം എന്താണ് ആന്തര കോണുകൾ ആന്തര കോണുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സൈഡ്സ് തമ്മിൽ അകത്ത് അതിൻ്റെ പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പഞ്ചഭുജമല്ല ബഹുഭുജം ഏത് ബഹുഭുജം ആയാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണുകളാണ് ആന്തര കോണുകൾ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ ഒരു പഞ്ചഭുജമാണ് അതിലെ ആന്തര കോണുകളാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ആന്തര കോണുകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഏതൊരു ബഹുഭുജം എടുത്താലും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പഞ്ചഭുജം എടുക്കുന്നു ഒരു ആറ് വർഷമുള്ള ഒരു ബഹുഭുജം എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് വർഷമുള്ള ബഹുഭുജം എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം ഓരോ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെയും ആന്തര കോണുകളുടെ തുക വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നാൽ ബഹുഭുജങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം എൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബഹുഭുജം കാണാം രണ്ടിൻ്റെ സൈഡ്സ് അഞ്ചെണ്ണമാണ് ആന്തര കോണുകളും അഞ്ചെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു പഞ്ചഭുജമാണ് എന്നാൽ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓർഡറൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റേത് ഭംഗിയൊന്നുമില്ല ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല അത് തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം ഒന്നാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു സമഭുജ പഞ്ചഭുജമാണ് അതിൻ്റെ ആന്തര കോണുകളെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും എന്നാൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു സാധാരണ പഞ്ചഭുജമാണ് അതിൻ്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ കോണുകൾ ആന്തര കോണുകളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള സാമ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക സമഭുജ പഞ്ചഭുജമായാലും സാധാരണ പഞ്ചഭുജമായാലും അല്ലെങ്കിൽ സമഭുജ ബഹുഭുജമായാലും സാധാരണ ബഹുഭുജമായാലും ഇവിടെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും ആന്തര കോണുകൾ കണക്ക് തന്നെ സമഭുജ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വലായിരിക്കും എന്നാൽ സാധാരണ ബഹുഭുജത്തിന് എല്ലാ സൈഡ്സും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അടുത്ത എന്താണ് വികരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും ഏത് മൂലയായിക്കോട്ടെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്നും മറ്റ് മൂലകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന നേർരേഖകളെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ വികരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പല ബഹുഭുജങ്ങൾക്കും വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരു ബഹുഭുജത്തെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ എക്സാംസിന് കണ്ടുവരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു എൺ വർഷമുള്ള ഒരു ഇരുപത് വർഷമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷമുള്ള എട്ട് വർഷമുള്ള ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ വികരണങ്ങളുടെ ആകെ വികരണങ്ങളുടെ എല്ലാ മൂലയ്ക്കു നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ആകെ വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൺ വശമുള്ള അതായത് പതിനാറ് പതിനേഴ് അങ്ങനെയുള്ള വശമുള്ള ബഹുഭുജങ്ങളുടെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ വശമുള്ള ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ എന്നെ എന്തോ എൻ വശമുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ സമഭുജ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ആന
അതാണ് എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എട്ട് വശങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ കണക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എട്ട് വശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്നെ എട്ടായിട്ട് എടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എട്ട് ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ എൻ മൈനസ് ത്രീ എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് അഞ്ച് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ എൻ എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് ഈ രണ്ടും ഈ എട്ടോട് വെട്ടി എട്ടിന് രണ്ടോട് വായിക്കുമ്പം നാളെ നീട്ടും ബാക്കി എടുത്ത് എഴുതാം നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആകെ വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപതാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നോക്കാം പതിനാറ് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭജത്തിൻ്റെ ആകെ വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര നമുക്ക് ഐ കേഷനോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ ഇവിടെ പതിനാറാണ് എൻ ഈക്വൽ ടു പതിനാറാണ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ പതിനാറ് മൈനസ് മൂന്ന് പതിനാറ് മൈനസ് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് എൻ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു പതിമൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ പതിനാറിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് കിട്ടിക്കൂടെ പതിനാറ് രണ്ടുകൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പം എട്ട് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം എട്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ഈക്വൽ ടു എട്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി നാല് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ വികരണങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ബഹുജ എത്ര സൈഡ്സ് ഉള്ള ബഹുജ ആയാലും വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു അടുത്തായി നമ്മൾ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴ് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുവചത്തിൻ്റെ ആന്ധ്രകോണുകളുടെ തുക എത്ര നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ ആന്ധ്രകോണുകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടോ എത്ര വശങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ആന്ധ്രകോണുകളുണ്ട് ഒരു ബഹുജത്തിന് അപ്പോൾ അവയുടെ എല്ലാം കൂടെ തുകയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ബഹുജത്തിൻ്റെയും ആന്ധ്രകോണുകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ആന്ധ്രകോണുകളുടെ തുക ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആന്ധ്രകോണുകളുടെ തുക ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഈ ഒന്ന് അപ്ലൈ നോക്കാം ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഏഴാണ് വശങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് നമുക്കറിയാം അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊള്ളായിരം എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും തൊള്ളായിരം ഇത് മനസ്സിലായാലും എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം പതിനഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുജത്തിൻ്റെ ആന്ധ്രകോണുകളുടെ തുക എത്ര ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് നമുക്കതൊന്ന് ഇക്വേഷനോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം പതിനഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി പതിനഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് പതിമൂന്ന് അപ്പം പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ആന്ധ്രകോണുകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്ര വശങ്ങളുള്ള ബഹുജൻ എന്നാലും ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആന്ധ്രകോണുകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു സമഭുജ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ആന്ധ്രകോൺ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള ഒരു സമഭുജ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ആന്ധ്രകോൺ എത്ര സമഭുജ ബഹുജത്തിന് പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവയുടെ സൈഡ്സിന് തുല്യമായിരിക്കും ആന്ധ്ര ആന്ധ്രകോണുകൾ എന്നാൽ അവയുടെ എല്ലാ ആന്ധ്രകോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ആന്ധ്രകോണുകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആന്ധ്രകോണുകളെല്ലാം തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന തുകയുടെ തുകയെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഒരു ആന്ധ്രകോൺ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇത് സമഭുജ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇക്വേഷൻ അതാണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ബൈ എൻ ഇവിടെ എൻ എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത് അഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് വെച്ചും ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ മൈനസ് ടു അഞ്ച
അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് ഈക്വൽ ടു അപ്പം എട്ട് ഇൻറ്റ് നൂറ്റി അമ്പത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം കിട്ടി കളയാം ബാക്കിയുള്ള എടുത്ത് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു സമഭുജ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ഗോൺ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇക്വേഷൻ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ ഗോണുകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനോട് തന്നെ നോക്കാം എട്ട് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ ഗോണുകളുടെ തുക എത്ര പതിനഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള ഒരു സമഭുജ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ ഗോണുകളുടെ തുക എത്ര അതുമായി ബാഹ്യ ഗോണം എന്താണെന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ചതുർഭുജമാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഏത് ബാ ബഹുഭുജമായാലും അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാ സൈഡ്സും പുറത്തോട്ട് നീട്ടി വരയ്ക്കുക ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ക്ലോക്കേസ് ആക്ഷൻ നീട്ടി വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്കേസ് ആക്ഷൻ നീട്ടി വരയ്ക്കുക രണ്ടും കൂടെ വരയ്ക്കരുത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നീട്ടി വരയ്ക്കുന്ന വശം അതിൻ്റെ അടുത്ത് അടുത്തുള്ള വശവുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണാണ് ബാഹ്യ കോണുകൾ നമുക്ക് ആന്ധ്ര കോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനും വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനും തുല്യം തന്നെ ആയിരിക്കും ബാഹ്യ കോണുകൾ ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എപ്പോഴും ഏത് ബഹുജമായാലും ഇപ്പോൾ എട്ട് വശമായാലും പതിനഞ്ച് വശമായാലും സമഭുജ ബഹുജമായാലും സാധാരണ ബഹുജമായാലും എത്ര തന്നെ ആയാലും ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എപ്പോഴും മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെ ആയിരിക്കും ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എപ്പോഴും മുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി സമഭുജ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഒരു ബാഹ്യ കോൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ അതിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ മതി എത്രയാണോ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സമൂഹ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യ കോൺ കണ്ടെത്തുന്നത് സമൂഹ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ആന്ധ്ര കോൺ കണക്ക് തന്നെ ബാഹ്യ കോണും എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു സമഭുജ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ കോൺ ഒരു ബാഹ്യ കോൺ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം പത്ത് വശമുള്ള ഒരു സമഭുജ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യ കോൺ എത്രയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സമൂഹ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ കോണുള്ള തുക മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് വശമാണ് ആ എണ്ണം കൊണ്ട് എത്ര വശമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സമഭുജ ബഹുജത്തിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യ കോൺ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം വിട്ടിക്കളയാം ബാക്കി എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സമൂ പത്ത് വശങ്ങളുള്ള സമൂഹ ബഹുജത്തിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യ കോൺ മുപ്പത്തി ആറാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും പഠിച്ചാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും നോട്ട് എഴുതി തന്നെ ഈ പഠിക്കുക കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ ചെയ